హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం సో ట్రిపుల్ ఆర్ ఇది పాన్ ఇండియా కాదు పాన్ వరల్డ్ ఫిలిం సో వరల్డ్ మొత్తం వెయిట్ చేసింది ఎప్పుడు వస్తుంది ఈ ఫిలిం అని ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మార్చ్కి అంతా సిద్ధమైపోయి మన అందరినీ అలరించడానికి మనం ముందుకు వస్తుంది ఎస్ మామూలుగా అయితే ఒక ఇండియన్ ఫిలింకి ఇండియాలో మాత్రమే సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఓవర్సీస్లో కూడా ఈక్వల్లీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు ఈ ఫిలింని సో అందుకని ఇప్పుడు ఓవర్సీస్ ఆడియన్స్ కోసం ఒక స్పెషల్ చిట్ చాట్ విత్ యూనో మనందరికీ చాలా 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 ఇష్టమైన కాంబినేషన్ తారక్ గారు అండ్ చరణ్ గారు అండ్ అలాగే అలాంగ్ విత్ అవర్ గ్రేటెస్ట్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ రాజమౌళి గారు హలో ఓమోయ్ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను కానీ లోపల రేసుగురులో శృతి హాసుల్లో ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది బయటకు చెప్తే అది చాలా కష్టం అండి సో ఎందుకంటే అంత హ్యాపీనెస్ ఉంది లోపల సార్ మాకు కూడా ఇది ఆ డ్రెస్ కూడా ఏమైనా ఇస్తే బాగుంటుంది బికాస్ మీ ప్రమోషన్స్లో ట్రిపుల్ ఆర్ ట్రిపుల్ ఆర్ చూసి మేము చాలా ఫీల్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి మేము అదే వేసుకొని ప్రమోట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్ సార్ పాన్ ఇండియా సారీ సారీ పాన్ వరల్డ్ సినిమా సో ఇది తీయడం కష్టమా లేకపోతే అన్ని ప్రదేశాల్లో ప్రమోషన్ చేయడం కష్టమా అంటే నా రెండింటికి సెపరేట్గా చూడలేదు అండి రెండు పార్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్ సినిమా తీసినప్పుడు దాన్ని ప్రమోట్ చేయడం కూడా ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్ అన్ని అన్ని చేయాలి సో కష్టమే కొంచెం టైర్డ్గా ఉంటుంది కానీ కష్టమేం కాదు రైట్ సార్ వీళ్ళిద్దరిని హ్యాండిల్ చేయడం కష్టం చాలా చోట్ల చాలా చాలా కష్టం అది సో అందుకే మిమ్మల్ని మధ్యలో కూర్చోపెట్టాం మేము లేకపోతే మధ్యలో జరుగుతూ ఉంటుంది సో మేము మధ్యలో ఒక చైర్ వేసాం అయినా మీరు రాజమౌళి గారిని కూడా వదలట్లేదు అది మాకు కనిపించింది చాలా ప్రెస్ మీట్లలో ఏంటండి నవ్వించాలనా కొంచెం ఏమైనా ఆ గిలగింతలు పెట్టడం ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు ఇష్టమా లేకపోతే రాజమౌళి గారిలో అండ్ రామ్ చరణ్ గారిలో చూడడం ఏంటి అసలు దాని వెనకాల కారణం అర్థమైతే నేను దొరుకుతున్నాను వాళ్ళిద్దరు దొరకట్లేదు అంతే ఈయన ఒకలా గెలుతాడు ఆయన ఇంకోలా గెలుతాడు అసలు గిల్లుడు మొదలు పెట్టేదే ఆయన సృష్టించాలన్నా బ్రేక్ చేయాలన్నా అది మీకే సాటిలా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అండ్ మీరు చేసిన మీరే బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది రికార్డుల గురించి నాకు అంత అంటే ఆబ్వియస్లీ రికార్డులు వచ్చినాయి అంటే ఆనందంగానే ఉంటుంది కానీ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కథ రాసుకుంటున్నప్పుడు కానీ తీసినప్పుడు కానీ ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ అసలు రికార్డుల గురించి ఉండదు రిలీజ్ అయిన తర్వాత నెంబర్స్ అయ్యి వస్తా ఉంటే ఆబ్వియస్లీ వీ ఫీల్ హ్యాపీ అబౌట్ అంతే లేండి సార్ ఎగ్జామ్ రాయక ముందే రిజల్ట్ తెలిసిపోతే ఏముంటుంది సో రిజల్ట్ తెలిసిన ఎగ్జామ్ ఇది సార్ రాజమౌళి గారి సినిమా అంటే ఇక్కడ ప్రేక్షకులే కాదు ఎక్కడ ప్రేక్షకులైనా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఓవర్సీస్లో లైక్ తెలుగు వాళ్ళే కాకుండా నాన్ తెలుగు పీపుల్ కూడా ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నారు అన్నమాట ఎప్పుడు వస్తుంది అని సో ఇంత ఈ ఫిలిం చేసినప్పుడు ఏమన్నా ఫైనల్గా రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ డెఫినెట్గా ఫర్ యూ ఆల్సో ఫస్ట్ టైం ఇంత హ్యూజ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఇదంతా చూడడం కూడా మీకేమన్నా నర్వస్నెస్ ఉందా నర్వస్నెస్ అవన్నీ దాటేసామండి ప్రస్తుతం నిజంగా ఆ రోజు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఆడియన్స్ రియాక్షన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇప్పుడు లైక్ ఓవర్సీస్లో నేను అక్కడ విన్నాను ప్రతి ఒక స్టేట్ దగ్గర నుంచి ఇంకొక స్టేట్ వాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా బాగా ఇన్నోవేటివ్ తరహాలో దీన్ని ప్రమోట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది దాని మీద మీరేమంటారు ఫ్లైట్స్ మీద వేయడం ట్రిప్లార్ అని చెప్పి అక్కడ కొన్ని కొన్ని సెంటర్స్లో జరిగింది అంటే ఆడియన్స్ తాలూకు ఎక్సైట్మెంట్ రకరకాలుగా చూపిస్తూ ఉంటారు చూసినప్పుడల్లా మాకు కూడా అంత విపరీతమైన ఎక్సైట్మెంట్ వస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు నేను మీరు చూసారా ఎప్పుడన్నా ఫారిన్ ఫారిన్ కంట్రీలో మన తెలుగు సినిమా మీ సినిమా కానీ లేకపోతే ఫారిన్ కంట్రీలో తెలుగు సినిమా కానీ వేరే తెలుగు సినిమా ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు దాన్ని మీరు ఫారెన్ దగ్గర వెళ్ళారు కనీసం మీరు వెళ్ళి థియేటర్లో సినిమాలు చూస్తారు ఇక్కడ మాకు అది కూడా దిక్కులేదు ఇంకా అబ్రాడ్లో అయితే ఇంకా ఎప్పుడూ లేదు అంటే అసలు తెలుగు అసలు సినిమా నాకు తెలిసి టర్మినేటర్ చూ మొన్న వచ్చిన టర్మినేటర్ ఎప్పుడు హాంకాంగ్లో ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అక్కడ చూసాను అంతే కానీ మన తెలుగు సినిమా అసలు ఎప్పుడు చూసిందే లేదు అసలు అదే అది ఎలా ఉంటుందో నాకు చూడాలని అంటే నాకు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే చిన్నప్పుడు సినిమా లై హాల్ ముందు క్యూలు కట్టి ఉంటాం కదా ఆ క్యూల్లో ఆడోళ్ళు లేట్గా వస్తారు వచ్చి ఆ లైన్లో కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి ఎవరో ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు రెండు టికెట్లు తీసి పెడతారా అంటే అమ్మాయిని ఎవరు కాదంటారు ఇమీడియట్గా ఓకే అని చెప్పి తీస్తారు ఆడోళ్ళు క్యూలో పెద్ద నుంచి వారు మగళ్ళ నుంచి ఉంటారు క్యూలో మా కజిన్ ఒక అమ్మాయి బాహువల్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ప్రసాద్స్ ముందు క్యూస్ గుర్తున్నాయా ప్రసాద్ థియేటర్ ముందు ఇలా కిలోమీటర్ వరకు అలాగ రోడ్డు మీదకి క్యూస్ వచ్చేసినాయి అలాగ అక్కడ ఉండిందంట అంత
ఆస్ట్రేలియాలోనో ఇంగ్లాండ్ ఎక్కడైనా సరే మన తెలుగు సినిమా అక్కడ ఆ ఎక్సైట్మెంటు అది అక్కడ చూడాలని మాత్రం నాకు చాలా ఉంది అంటే విన్న అంటే కొన్ని వెంటనే వీడియో ఏదో వీడియోలో చూడటం ఇక్కడికి ఇక్కడ ఉండే హంగామా అక్కడ యాక్టర్స్ గానే ఉంది ఏమి అదే కదా ఏ మాత్రం లైక్ అక్కడ కూడా ఫుల్ ఫుల్ ప్రమోషన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్ కూడా అక్కడ చేయడం జరుగుతుంది బట్ ఇట్స్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ అండి అంటే సినిమాని నిజంగా అందరూ ఓన్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే సినిమాని పబ్లిసైజ్ చేయడం డెఫినెట్ గా ఇట్స్ ఇట్స్ ప్రొడ్యూసర్ పని రైట్ బట్ సగం బర్డన్ వాళ్ళు కూడా తీసేసుకొని వెన్ దే ఆర్ దే ఫైనలీ ప్రమోటింగ్ ట్రిపుల్ ఆర్ కరెక్ట్ సినిమాని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు విచ్ ఇస్ సచ్ గ్రేట్ థింగ్ అంటే ఆడియన్సెస్ ఎప్పుడైతే ఓన్ చేసే అంటే ఓన్ చేసేసుకున్నారు అనే అర్థం అది రైట్ మామూలుగా అయితే సినిమా చూసి పాత్రల్ని ఓన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ సినిమా కథ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ మీ సినిమా ఫస్ట్ నుంచే ఫస్ట్ ఫోటో ఏదైతే రిలీజ్ చేశారో పోస్ట్ ఏదైతే ఉందో ట్రిపుల్ ఆర్ అని అప్పటి నుంచే ఓన్ చేసేసుకున్నారు సో అందరూ ఓకే ఇది మా కర్తవ్యం అన్నట్టు చేస్తున్నారు అనమాట అండ్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ యూ సార్ బికాజ్ యూనో అంటే ఇంత మంచి సినిమాలు ఇచ్చి తెలుగు చలనచిత్ర సినిమా కీర్తిని మార్చినందుకే కాదు అండ్ పాండమిక్ టైంలో రిలీజ్ డేట్ పడినప్పుడు అండ్ అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఓవర్సీస్లో ఏదైతే ఉన్నారో అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వేసుకొని అండ్ చాలా వరకు టికెట్స్ సేల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది అండ్ మీ వైపు నుంచి అండ్ మీరు కూడా వాళ్ళకి జనవరి సెవెంత్ అని చెప్పిన తర్వాత డిసెంబర్ నుంచి ది స్టార్టెడ్ సెల్లింగ్ ప్రీమియం ప్రీమియర్ టికెట్స్ ఫస్ట్ డే టికెట్స్ అమ్ముతున్నారు అండ్ అసలు అన్ఎమాజిబుల్ నెంబర్స్ నెంబర్స్ వెళ్ళిపోయినాయి అంత ఫోర్ ఒక్కొక్క స్టేట్ లాక్ డౌన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సార్ ఏం చేయాలి పోస్ట్ పోన్ చేయాలా ఆపాలా పోస్ట్ పోన్ చేయకపోతే ఇక్కడ ఇంత ప్రాబ్లం అవుద్ది పోస్ట్ పోన్ చేస్తే అక్కడ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ వీఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ లైక్ ఓవర్ ఓవర్సీస్లో ఉన్న టికెట్ సేల్స్ గురించి ఆల్రెడీ అయిపోయింది అంతమంది పే చేశారు వారి మళ్ళీ వాళ్ళందరికీ వెనక్కి ఇవ్వాలి ఇట్స్ అ బిగ్ బర్డ్ అని చెప్పి వాళ్ళ గురించే ఆల్మోస్ట్ టూ డేస్ ఆలోచించాం బట్ వన్ బై డన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ స్టేట్స్ అన్ని షట్ డౌన్ అయిపోతుంటే దెర్ ఇస్ నో వే బి కుడ్ సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద హార్డ్ డెసిషన్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ సారీ అండ్ ఫర్ హిమ్ ఫర్ ద ఫర్ ద డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫర్ ఆర్ సెల్స్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ సమ్టైమ్స్ నాకు ఏమో అంటే కొంచెం భయం ఉండింది పోస్ట్ పోన్ చేస్తే మళ్ళీ టికెట్స్ అన్ని రిటర్న్ చేయాలి కదా మళ్ళీ ఈ క్రేజ్ బిల్డప్ అవుద్దా లేదా అని బట్ అసలు 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 ఇప్పుడు చూస్తుంటే మీరు అన్నట్టు ఆ పబ్లిక్ అంతా చూస్తుంటే ఓహో మనం అనుకుంది తప్పనమాట క్రేజ్ ఇంకా మౌంట్ అప్ అయిపోయింది నాకు తెలిసి ట్వంటీ ఫోర్త్ నైట్ ఎవరికి నిద్ర ఉండదు బికాస్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అని చెప్పి లైక్ ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాం అసలు ఈ నెంబర్ నాకు తెలిసి మీకంటే ఎక్కువ ప్రేక్షకులు అందరికి సినిమా అభిమానులు అందరికీ గుర్తుండిపోతుంది బికాస్ ఒక పక్క జక్కన్న ఇంకో పక్క మీరిద్దరు నో కోట్లాది మంది వీక్షించడానికి వెయిట్ చేస్తున్నారు అన్నమాట ఈ ఫిల్మ్ అండ్ ఫైవ్ యూ ఫైవ్ యూ లైక్ అక్కడ నుంచి ఏమన్నా కాల్స్ వచ్చాయండి సో లేదండి నాకు తక్కువ ఫ్రెండ్స్ ఓకే అందరు ఇక్కడే బట్ వాళ్ళు చేసే కార్యక్రమాలు కానీ వాళ్ళ ఎక్సైట్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ ట్విట్టర్లో అవన్నీ వాళ్ళు మాకు పంపిస్తూ ఉంటే ఐ ఫెల్ రియలీ ఆనర్డ్ అండ్ వాళ్ళ క్రేజే వేరేగా ఉంది అసలు ఇక్కడ అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం నార్మల్గా కానీ అక్కడ తారక్ ఫ్యాన్స్ కానీ మా ఫ్యాన్స్ కానీ వాళ్ళ ఎక్సైట్మెంట్ అండ్ అది ప్రదర్శించడానికి వాళ్ళు చేసే ఈవెంట్స్ అక్కడ ఇట్స్ రియలీ హ్యాపీ సో ఒకప్పుడు ఇండస్ట్రీ ఏ ఇండస్ట్రీ క్రిస్తుపూర్వం బాహుబలికి ముందు ఒకటి బాహుబలి తర్వాత ఒకప్పుడు క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు శకం ఎలా ఉన్నాయో అలా ఇండస్ట్రీలో బాహుబలి ముందు బాహుబలి తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటి సార్ ట్రిపుల్ ఆర్ మళ్ళీ అలాంటిది ఏదన్నా వినిపించబోతుంది అంటే అలాంటివన్నీ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం జనాలు ఎలా మాట్లాడతారు ఏంటి అన్నది బట్ వన్ థింగ్ ఐఎమ్ డ్యామ్ షూర్ ఈజ్ లైక్ జనాల్ థియేటర్లకి వచ్చిన తర్వాత విత్ ఇన్ ట్వంటీ మినిట్స్ హీరోలు ఇద్దరు ఇంట్రడక్షన్ సీక్వెన్సెస్ అయిపోయేసరికి మొత్తం ఆర్ఆర్ఆర్ వరల్డ్లోకి కంప్లీట్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోతారు వీళ్ళిద్దరు ఫీల్ అవుతున్న ఎమోషన్స్ వాళ్ళందరూ ఫీల్ అవుతారు ఎమోషనల్ రోలర్ రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ అండ్ ద మూమెంట్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ ఫినిష్డ్ దే వాంట్ టు సీ ఇట్ అగైన్ ఇది మాత్రం నాకు నాకు చాలా నమ్మకంగా ఉంది ఈవెన్ బాహుబలిలో కూడా అంటే మేము చూసినప్పుడు ఎన్నిసార్లు గూజ్ బమ్స్ అంటే అది అది ఒక నా
అఫ్ కోర్స్ మేము చేసామని అయినా కూడా అలా కనెక్ట్ చేయడం ఒక కల్పిత కథతో అనేది అది సార్ ఏ రేంజ్లో సార్ మామూలుగా టూ బ్రెయిన్స్ ఉంటాయంటారు ఎన్ని బ్రెయిన్స్ ఉంటాయి రాజమౌళి గారు మీకు సో అవి ఇంత యాక్టివ్గా ఎలా పనిచేస్తాయి అని అలాగేం లేదండి జనాలు కల్పిత కథ వాస్తవ కథ కథకి దాన్ని బట్టి కనెక్ట్ అవ్వరు ద జస్ట్ కనెక్ట్ టు ద సోల్ ఎమోషన్స్ ఆ కథలో ఉన్న ఎమోషన్స్కి కనెక్ట్ అయితే మళ్ళీ 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 చూస్తూ ఉంటారు ఆల్ ద ఎడిషనల్ హంగామాలు విజువల్స్ మ్యూజిక్ యాక్షన్స్ సాంగ్స్ సీక్వెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎడిషనల్ ప్రాపప్స్ బట్ మెయిన్ గా ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అయ్యేది ఎమోషన్ ఎమోషన్ మీకు కూడా అదే ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుందా వైన్ వైల్ వాచింగ్ ఫిలిం ఆన్ బిగ్ స్క్రీన్ మామూలుగా ఒక్కొక్క మెతుకు తినటం వేరు అంత కలిపి తినటం ఎలా ఉంటుందో దట్స్ ద ఫీలింగ్ దట్స్ ద ఫీలింగ్ రైట్ దట్స్ వాట్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్ టు అంత అన్ని ఈ గుమి కూడుకొని మొత్తం ఎలా ఉండబోతుంది అనే ఎక్సైట్మెంట్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది రైట్ సో ఫైనల్ వర్షన్ చూసారా చూపించడం జరిగిందా రాజమౌళి గారు అది ఆయన చూసారు ఏంటి సార్ ఇది హీరోలకి కూడా సర్ప్రైజ్ ఉంటారు మాకు ఇంకా చూపించలేదు అది నేను చూపిస్తానను ఆడియన్స్ తో కలిసి చూస్తేనే మజా ఉంటది అప్పుడే చూస్తా ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఆయన ఏ థియేటర్ కి వెళ్తారు ఆ థియేటర్ కి ఒక సినిమా మేము వెయిట్ చేస్తాం పెద్ద స్క్రీన్ మీద చూద్దాం అనుకున్నాం మమ్మల్ని కలిసి సినిమాకి థియేటర్ తీసుకెళ్ళరని ఆయన ఫిక్స్ అయి ఉన్నారు రైట్ సో పైగా ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా డాల్బీ సినిమా డాల్బీ సౌండ్ ఇప్పటి వరకు విన్నాం డాల్బీ సినిమాలో ఇది రిలీజ్ అవుతుందండి సార్ విజన్ లో విజువల్ గా మనం చూడబోతున్నాం అనమాట సో దాని గురించి యూనో మీరు కూడా అంతే ఎక్సైటెడ్ ఉన్నా మీరు చూసారా ఇంతకు ముందు నేను నేను ఒక్కసారి బాహుబలి రిలీజ్ అయిన టైంలో ఎప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ రకరకాల లాస్ ఏంజలస్ లో రకరకాల ప్లేసులకి తీసుకెళ్లారు అక్కడ మా అన్నయ్య ఉంటారు అప్పుడు చూసాను డాల్బీ విజన్లో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది నార్మల్కి దీనికి అని చెప్పి అసలు అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్లారిటీ ఇన్ ద సేమ్ విజన్ మామూలుగా హెచ్డిలోనే అల్ట్రా హెచ్డిలో చూస్తే చాలా బాగుంటుంది పిక్చర్ ఇంకా దీనికన్నా ఇంకేం బెటర్ క్వాలిటీ ఉంటుంది అనుకుంటాం బట్ వీ సీ దట్ ఇన్ ద సేమ్ సేమ్ పిక్చర్ ఇన్ డాల్బీ విజన్ ఇంకా అసలు సౌండ్ తో పాటు ఆ విజువల్ కూడా ఆ క్లారిటీకి ఇంకేం పేరు పెట్టాలో తెలియట్లేదు అంత అంత షార్ప్ క్వాలిటీ ఉంటుంది మన ఇండియాలో లేదు బట్ యుఎస్ లో యుఎస్ లో ఉన్నాయి మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఉన్నాయి మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఉన్నాయి వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆ థియేటర్ కట్టడం కూడా వాళ్లే బిల్డింగ్ కూడా వాళ్లే చేయాలి మనకి ఏది ఇచ్చేసి మనం కట్టేసుకుంటే ఉంటే కుదరదు దీనికైనా యూఎస్ కెళ్ళి చూడాలేమో ఇప్పుడు ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక స్క్రీన్ ఇక్కడ చూడడం అండ్ అలాగే ఓవర్సీస్ లో కూడా చూడడం అని ట్రావెల్ చేసి అలా చేస్తున్నారు జరుగుతుంది అది ట్రిపుల్ ఆర్ టీమ్ హాలిడే ట్రిప్ ఏమైనా జరుగుతుంది లేదండి ఇంకా మూడు మూడేళ్ళు అయిపోయింది కదా ఎవరి దగ్గర వాళ్ళది కొంచెం హాలిడే వరకు అయినా కొంచెం అబ్బా కాసేపు వీళ్ళిద్దరు లేదా నైనా వాళ్ళిద్దరు లేరా నేను వీళ్ళిద్దరు లేరా నైనా అనుకుంటే ఓకే సో బట్ ఇది అంటే అనిల్ రాపుడి గారు చెప్పారు ఫ్యామిలీ మొత్తం చేసిన సినిమా అని కానీ ఇది ఫ్యామిలీస్ అందరూ చూడడానికి రెడీగా ఉన్న సినిమా అట అనమాట సో డెఫినెట్గా ఓవర్సీస్ ఆడియన్స్ కోసం ఏమైనా స్పెషల్ కేర్ తీసుకోవడం ఏమైనా జరిగిందా సార్ అంటే యూజువల్గా చాలాసార్లు ఏం చేస్తా ఉంటే చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉన్న షార్ట్స్ కూడా ముందు ఓవర్సీస్కి దోకే అని చెప్పి పంపించేస్తూ ఉంటాం ఓకే చివరికి వచ్చి సినిమా చివరికి వచ్చేసరికి సీజీ షాట్ లో వస్తా ఉండవు బట్ యుఎస్ కి అక్కడ ముందు పంపించాలి ఎందుకంటే అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అక్కడే ప్రింట్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగాలి అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందన్నా అక్కడికి పంపించాలి సో ఇంకా వన్ వీక్ ముందు కూడా షార్ట్ లు వస్తా ఉంటాయి సో కొన్ని కొన్ని షార్ట్లు కాంప్రమైజ్ అయ్యి పంపిస్తా ఉంటాం బట్ దిస్ టైమ్ లేదు బికాస్ ఫర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ సెవెంత్ నుంచి ట్వంటీ జాన్ సెవెంత్ నుంచి మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కి పోస్ట్ పోన్ అయింది కాబట్టి ఎవ్రీ డీటెయిల్ హ్యాస్ బిన్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ ఈసారి నాకు జనరల్గా నాకు త్రీ డీ పెద్ద ఇష్టపడను చాలాసార్లు ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్స్ అని చెప్పాను నాకు త్రీ డీ ఇష్టం ఉండదు స్కేల్ తగ్గిపోద్ది అని ఈ ఈ సినిమాకి లేదండి టెక్నాలజీ మారింది ఒకసారి వచ్చి చూడండి నాకు ఇష్టం ఇంట్రెస్ట్ లేదా అని చెప్పాను లేదు మాకు కొన్ని షార్ట్స్ ఇవ్వండి మేము చేసి చూపిస్తాం మీకు నచ్చితే చేయండి అంటే సరే అని చెప్పి ఒక నిన్న త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ షార్ట్స్ ఏదో ఇచ్చాను చేయమని సో కొంచెంసార్లు సార్ తీసుకొచ్చి చూపించారు కానీ ఐ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎలాగో నో చెప్తున్నాను అనే చెప్పి నేను వెళ్ళి కూర్చున్నా 
But the moment I saw, first thing is scale and target ledu, whatever the new technology okay. there is scale and target ledu. Second thing is the characters coming closer to the audience. Uh, so same shot, flat 2D though choosin dan karna, tarakko cherno emote out thau unte. Aal kunchu dagir gao chhe emote out na apur naal on emotion double out thau. So first time na ku okay 3D lo kora cinema inta effective ga, inta effective ga unda ne ani pinchi immediate ga. ओके चेपे हो एंड अगेन बिकॉज़ इच ना पोस्टपोनमेंट मोलंगा इनका फाइन ट्यून चेंज आने का अवकाश अंदर किन 3D सो वन ऑफ़ द बेस्ट क्वालिटी 3Ds दैट यू विल वाच आरआरआर टेक्निकल का डॉल्बी विजन यू हैव फंटास्टिक क्वालिटी ऑफ़ ऑक्साइड अदरवाइज़ यू वाच इन आईमैक्स द बिग स्क्रीन में पेटना 3D लो छोड़ने ही they will come closer to you and perform। तो ये मोड़ ऑप्शन से ओवरसीज क्यों नहीं करता? 3D मान कौन? 3D मान कौन? 3D मान कौन दे? IMAX मान, IMAX मान कौन? 21 screens in India, 21 screens in India। हैदराबाद लो लेदो, but we have Prasad large screen, large screen। वो ऑप्शन इकट्ठे कोड़ा उन्हें आते हैं। या except for Dolby Vision तब्बा, IMAX गाने, 3D गाने भी मान कोड़ा इकट्ठे कोड़ा। So ये पढ़ो Definitely, you know, I think the overseas audience and the wages are shoot done and the distributors and the audience are in the final. Distributors, thank you for really taking in Triple R. Very personally, I have a personal Triple R. I have a personal Triple R. Thanks a lot to the distributors and the audience. Adik antar kata, ekad keli na gula manu Bharati lau lau manu mani, manu wal ekad kembali na ikadun nte ekad gula films guru nci feel out tu, Telugu citra lni adris tu, inka Telugu citra lu sekra gran ki tis keladan ki thod perthun na overseas audience andar ki na dhanya bata. Thank you. You are talking about it. So thank you so much. And now, yes. Charan Ji, what are you talking about? I am talking about it. 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 I am talking about my distributors. I am talking about it. I am talking about it. I am talking about it. Thank you. I am talking about it. I am talking about it. I am talking about it. I hope you guys all enjoy. चाल इष्ट बड़ी, चाल नेच कुंटो, चाल एक्सपेक्ट चेस तो ये सिनमा चेस हो, आ बन्नी मेरो मेरे रिएक्शंस द्वारा मेरे अलावा आदर्श तरो आलांटी एक्सपेक्टेशंस आ रहा है रिएक्शंस द्वारा मैं वो हैप्पीनेस पोम डालनी अंदर की मानस पूर्ति का दाने ऑल थेल पूंडो प्लीज एन्जॉय द मूवी एंड एन्ज� चौस्तान डेफिनेट का चौस्ता हूँ इधर उन टा नेट डान कौसम कोटेस कोंग क्या नहीं बट डेफिनेट का चूसे इधर ना जरूरत आउट आनंद गने आउट आते फॉर एग्जांपल द लास्ट टाइम यूएसए डिस्ट्रीब्यूटर तेजु वचना पुरे ही वास ही वास टेलिंग मी नॉर्थ अमेरिका लो द रिकॉर्ड फॉर एनी मूवी प्रीमियर Number good le do it is some okay. um, eighty thousand dollars or whatever uh, number and we are uh, mano we are already sixty thousand dollars sir we are going to break it uh, and wow. one Telugu film is going to break the record of a Hollywood movie in USA and chala anandanga and which in the pandemic ko chai pe in the mali ochna double ni anakki cheru so i pudu enti mali alaga astada and it already crossed sir and <laughs> <Lovely. laughs> you know the in one location, the highest money collected for a premium is not a Hollywood movie, but a Telugu movie. But a Telugu cinema, correct. See, that happened not just because I was like, 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 not just because of that. It is because of the love that our Telugu audiences, overseas law and Telugu audiences, my Telugu cinema part, that happened. That happens, no? right. and not just USA. Uh, UK lo uh, Telugu movies full run karna already premier, uh, uh, pre bookings uh, I pay ni. Okay. Meita Telugu cinema lo full runs karna. Mm. Just pre sales lo. Uh, Manadip, I already uh, RRR yeah. has crossed uh, the lifetime in pre sales. 
లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ అదర్ మూవీస్ ఇన్ ప్రీ సేల్ మీరు అనుకోవచ్చు బిఫోర్ బాహుబలి ఆఫ్టర్ ట్రిపుల్ ఆర్ అని ఇక్కడ అనుకోవచ్చు చాలా అందంగా ఉంటుంది అండి ఐ రియల్లీ వాంట్ థ్యాంక్ ద the indian audiences across the globe for the kind of love and support and also the distributors actually in the in the craze in the idi unnapudu the kind of promotions they are doing you are doing you don't need to do you know actually ga happy ga office lo kuchun chestina ayipaddi but the kind of effort you are going to take you are taking already taking cinema uh, inka inka promote cheyali idi nijanga mana telugu nela గర్వకారణమైన గర్వాన్ని కలిగించే సినిమా అవ్వాలని మీరు తీసుకుంటున్న కేర్ అండ్ సపోర్ట్ ఇట్ రియల్లీ రియల్లీ హార్ట్ వార్మింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ నిజంగా ఎక్కడన్నా అది ఇంగ్లండో యుఎస్ఏనో మిడిల్ ఈస్టో ఆస్ట్రేలియానో నాకు నాకు తెలియదు కానీ డెఫినెట్లీ ఒకరోజు ఐ వాంట్ టు కమ్ అండ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ విత్ విత్ ఆల్ యువర్ లవ్ బీయింగ్ షవర్డ్ ఆన్ అస్ సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరిన్ని సక్సెస్ శిఖరాలను మీరు అధిరోహించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ కీర్తిని అలానే చాటి చెప్పాలని కోరుకున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ